Hi guys. Ah, uh, kaka-drop ko lang kay Mrs. dito sa office, no. So vlog muna tayo ng vlog muna tayo ng konti. Uh, topic natin ngayon is ever wonder bakit may mga oil minsan lumalabas sa mga intake hoses ninyo lalo na sa mga coupling. So makikita niyo yan kapag naglinis kayo or minsan kapag maluwag yung clamps ninyo may sumisirit na oil na black ang uh, reason yan actually is uh, yung uh, PCV or positive crankcase ventilation ayan ang uh, culprit dyan hindi lang si well actually nagpaparumi rin ng ano yan ano intake manifold so combination ni AGR at ng PCV is thick suit na napakahirap alisin lalo na pag naglinis ka ng intake manifold oh, wow didikit yan maski sa daliri mo ang hirap tanggalin <laughs> kaya so madalas na lang natin sinisisi si AGR <laughs> AGR na lang kasi sikat na sikat siya masyado no? pero actually si PCV din eh Uh, si EGR kasi powdery carbon siya eh, powdery black lang siya uh, when combined with dun sa vapor ng PCV nang gagaling sa crankcase ninyo ayun na yung nagiging suit na sobrang itim na basa na siya kumbaga parang uling na powder tapos nilagyan mo ng mantika yun yun, ganun yung ano nya <laughs> yung uh, effects nya makikita nyo yan from the crankcase may maliit na tubo yan going back dun sa inlet ng uh, turbo so ayun yung tinatawag na crank or PCV or positive crankcase ventilation so bakit nga ba meron ito um, dahil ang makina natin compression, combustion doon sa piston rings natin kahit bago pa yung sasakyan eh, mayroong mga blow by exhaust gas na nakakawala dyan blow by no, nakakatakot pakinggan pero normal yan sa mga sasakyan kahit bago may blow by gases yan eh, kasi nga eh, may nakakawala dyan, lalo na kapag naluluma na yung sasakyan malaki na yung metal to metal friction yung clearances nyan medyo lumuluwag na rin kaya yung blow by gas natin mas marami compared nung uh, nung bago siya. Oh, ayan yung again bakit siya nakapasok sa inlet ng turbo. Uh, similar sa EGR, it's a uh, regulation na kasi mausok siya eh. Lalo na kapag naka-idle ka, lumalabas yung usok na yan. Uh, it's a regulation din on most countries na kailangan may PCV hindi pwedeng wala otherwise hindi nga rin makakabenta na sasakyan ng mga car manufacturers so yun kaya meron siyang PCV sa so, very few ako nakakakita na mayroon tinatawag na oil catch can ano, ano nga ba tong oil catch can ang oil catch can ang from PCV yung, yung ventilation nya yung hose instead na didiretso siya sa sa turbo inlet Um, dadaan muna siya sa uh, oil catch can so malilesen dyan or kapag maganda yung OCC mo na tinatawag or oil catch can na eliminate yung vapor na bumabalik dun sa inlet so less yung uh, yung oil vapor na nasasak ng turbo uh, ito sa picture may diagram Uh, pinadala sa atin si Coach Lewi thank you nga pala for the um, diagram no and uh, this type of OCC available nga pala sa Lewis Performance so you can contact him anytime kung gusto nyo maglagay ng OCC so moving on ayan yung OCC na or all catch ka na tinatawag to filter ng filter the oil vapor na bumabalik sa turbo inlet other method like mine ang ginawa ko is a long um, hydraulic hose 
hydraulic hose ang ginagamit ko kasi uh, may nakikita ako sa iba no ang ginagamit nila is yung silicone hose uh, actually it's a no no ang silicone hose has its weakness maganda siya sa sa water maganda siya sa air like uh, mga sources ng boost ninyo or sources ng uh, coolant ninyo maganda yan ang chemical kasi ng fount na nakikita sa similar sa fuel at saka sa oil is kaya niyang tunawin, lusawin or ma-premature yung uh, silicon hose so I suggest hydraulic hose na lang or any thick na fuel hose na ilalagay ninyo uh, malaking diameter ang dapat or in OD na tinatawag uh, ID pala sorry inside diameter Uh, pag nilagyan nyo ng ganito yung PCV ninyo So bakit kailangan malaki yung diameter? Uh, mas maganda na mas nakakahinga siya Especially kapag meron ka mods na nilagay Kasi kapag yung oil mo uh, Or I mean yung uh, blow by gas mo is masyado na malakas because of the mods Pwede niyang patalsikin yung or lot, maraming pressure sa loob ng crankcase mo or sa makina mo na kaya niyang patalsikin yung dipstick mo and kapag tumalsik yung dipstick mo pwedeng lumabas yung oil dyan or sisingaw yung oil uh, meron na nangyari yan actually <laughs> recently lang <laughs> uh, so yun kaya kailangan malaki yung inside diameter so gano kalaking inside diameter enough lang para lang pumasok siya doon sa parang um, parang uh, hose or lalagay, lalagayan ng hose and also enough din para mahigpitan siya ng clamp kapag sobrang laki naman baka hindi na kaya higpitan ng clamp no? uh, malaglag na lang so, bakit kailangan mahaba kasi kapag naka nose down lang yung or hose down lang yung hose natin yung oil vapor of course, very light yan lumulutang yan, didikit yan sa engine bay mo kapag dumikit yan sa engine bay mo ma-attract nyo yung alikabok so once in a while, marumihin yung engine bay mo eh, medyo masay lang tayo pagdating sa ganyan so, uh, hinabaan natin siguro mga 1, 2, 3 3 minimum of 3 meters nakapasok lang siya dyan sa sa chassis kaya mo lang siyang i-lubricate niya yung chassis parang ano na lang din yan um, tawag nito anti-rust <laughs> so yun I've been doing that or it's been installed sa sakyan natin for ano sabay din ng EGR 3 eh, to 4 years na kasi nga nung nakikita ko sa mga hoses ko nun Uh, may oil, traces ng oil traces ng soot eh ang intake natin should be air lang ang dumadaan dyan, wala nang iba uh, may naririnig din ako ang sinasabi na uh, kaya yung nakalagay yon sa inlet ng turbo kasi it's lubricant daw for the turbo well my take lang naman dyan is uh, or opinion ko na lang dyan is kapag ba ang electric fan kailangan i-lubricate sa blades mo ba lalagyan ng oil so yun <laughs> ang take ko dyan may sariling oil supply ang turbo kaya no need for the PCV actually hindi, hindi talaga siya pang lubricate ng turbo no kasi ang nalulubricate niya lang dyan is yung turbine blades that's it And ang kailangan na ma-lubricate sa turbo is yung um, yung bearing niya. Yung na, na dinadaanan ng oil, ng engine oil mo. Kaya very ingatan niyo rin yung engine oil ninyo kasi ginagamit din ng oil yan ng turbo mo. So kapag madumihin ng oil mo, eh, pwede masira yung turbo mo kasi very thin lang yung kailangan ng turbo mo. So, kapag ka madumi yung oil And also, what you need yung thin lang Eh, masisira ang bearing Diyan na nagsisimula magkaroon ng alog And again, going back sa PCV um, To eliminate yung oil, build up uh, Others put 
OCC or oil catch can and um, bypassing the PCB. Papakita ko sa inyo yung video mamaya ng ano ko ng PCB ko kung ano na itsura niya after ko i-bypass. It's just naman ano eh, very easy lang. Lagyan niyo lang ng mahabang hose yung from the crankcase and cover the inlet. So that's basically it. <laughs> Ganoon lang siya kadali. Uh, wag na lang natin isisi lahat kay EGR. Kawawa naman si EGR, no? <laughs> siya na lang parat na may kasalanan. Uh, silitin nyo rin yung PCV nyo. It's one of the culprit kung bakit uh, nagkakaroon kayo ng uh, dumi sa intake ninyo. So, yun lang guys. Uh, simple lang yung uh, topic natin ngayon. And, um, of course, if you find this video helpful, uh, wag nyo kalimutan mag-subscribe para makagawa pa tayo ng mga ganitong <laughs> video sulit in the future uh, yun lang naman so thanks for watching guys um, please subscribe <laughs> bye